Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se le retiró a Galileo y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de Sabudón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabudón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a los hermanos, Simón, llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pecador, pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, reventando las redes, y los llamó diciendo, ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron. Andaba por, la, por toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios. Y cuando la gente, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Somos nosotros, tal vez hoy. 
Este pueblo que camina, que camina en tinieblas, podemos ser nosotros hoy esta tarde, porque nos encontramos con, con nuestros vicios, nos encontramos con nuestros pecados, con nuestras debilidades, nos encontramos con todos estos odios y resentimiento, esta incapacidad de perdonar, de ser paciente, y tal vez hoy nos encontramos muertos, mal, triste, frustrado. La buena noticia que el Señor hoy nos regala y quiere que tú y yo escuchemos es que una luz ha nacido hoy para nosotros, para ti. En medio de tu tristeza, de tu muerte, de tu decepción, hoy una luz ha nacido que es Cristo Cristo viene hoy y te llama Cristo viene hoy y dice tú ven tú José ven sígueme tú María sígueme tú ven eso es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy ¿verdad? la elección de los doce como el Señor elige a estos hombres que humanamente no tienen nada en particular ¿sabes? estos doce discípulos no son los más inteligentes no son los más brillados o los más fieles o los mejores obviamente sabemos que cada uno de estos hombres traicionaron a Dios eran cobardes y a pesar de eso a pesar de sus pecados a pesar de no ser hombres fieles el Señor lo llama y le dice síganme que yo los haré pescadores de hombre hermanos si esta es la, la noticia que hoy nos debería de llenar de alegría que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros cada uno de ustedes que está aquí hoy esta tarde el Señor ha hecho una elección con ustedes el Señor nos ha elegido por nombre y te ha traído hoy aquí ¿y por qué? O sea, no es porque somos más inteligentes que los demás no es que seamos más fieles que los otros no, por ninguna cualidad de nosotros es que estamos aquí si hoy estamos aquí es simplemente porque el Señor elige a quien Él quiere Él elige a quien Él quiere y, si, y ha puesto su mirada en ti la ha puesto en ti no en tu primo, no en tu hermano, no en el vecino, lo ha puesto en ti. Y eso es lo que llamamos el misterio de la elección, que es un misterio. ¿Sabes? No, no hay otra manera de explicarlo. Es el Señor, elige a quien quiera. Entonces, esa es la, la noticia que verdaderamente nos debería de llenar de alegría a nosotros, que es un privilegio hermanos el poder estar aquí hoy ¿cuánta gente no daría lo que sea por escuchar lo que tú estás escuchando hoy ¿cuánta gente no daría lo que sea por tener tal vez la fe la esperanza que tal vez tienes tú hoy ¿sabes? hay gente que sufre como tú que tiene los mismos problemas con los hijos, que tiene los mismos problemas con el marido, que tiene los mismos problemas de enfermedad y están solos. Y están solos, no solo en el aspecto físico, solo en el sentido de que no, sabe, nadie lo entiende, no encuentra una palabra de consolación. Una, una esperanza en el medio de tantas tinieblas. Sin embargo, tú 
Sin embargo, tú sí. Sin embargo, cada domingo que venimos, el Señor nos tiene preparado un banquete. Cada vez que tú vienes los domingos, el Señor tiene preparado una palabra para ti, sabiendo que la semana ha sido difícil, sabiendo las tentaciones y los pecados que has cometido durante la semana. El Señor te tiene y te trae preparándote un banquete, una palabra de ánimo, una palabra de consolación. Hermano, nosotros nos hemos ganado la lotería estando aquí. Entonces, yo espero que aquí no vendamos, ¿me entiendes? Con un sentido, oh, my God, llegó el domingo, oh, God, I get that. I gotta go to church, I gotta wake up early. Oh, ok, vamos, vamos, vamos a que me firme y, y ya. Yo espero que de cierta manera esa no sea nuestra actitud. Porque me entiendes, es como tener, me entiendes, un tipo de lotería, un ticket de lotería, ganador, y decir, ¡ay! Ah, me gané de nuevo dos millones de dólares. ¡Qué lío, eh! ¡Qué problema es de nuevo a, a, a tener que ir y sacar dinero! No, no, yo espero que no veamos, me entiendes, poder venir aquí a este banquete, a esta celebración y verlo con este espíritu como que, ¡ah! Me quedo. Porque verdaderamente hemos sido elegidos. El Señor ha hecho una elección. Y por eso es importante que en estos momentos que muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y muchas veces nos desesperamos, o sea, hay momentos que vemos nuestra vida, vemos nuestras esclavitudes, nuestros pecados y vemos que muchas veces no cambiamos. Yo no cambio. Yo voy a misa todos los domingos, rezo, pero no cambio. Sigo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y muchas veces no podemos desesperar y decir, pero ¿qué, qué, qué hago? Y es por eso que tenemos que ver a la persona que nos ha llamado. Tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Él es el que te ha llamado. Sabiendo como tú eres, sabiendo la doble vida que tú tienes, sabiendo las debilidades y los pecados que has cometido, Él lo sabe. Y sabiéndolo, a pesar de eso, te llama. Mira qué cosa más loca. A pesar de eso, te llama. Eso es algo que a mí personalmente me consuela muchísimo. Porque yo veo, ¿me entiende? Ya son 14 años de cura y yo veo que de cierta manera hay ciertos pecados que yo no logro deshacerme. Hay ciertas actitudes que yo no logro cambiar. ¿Me entiende? Digo, señor, pero ya son 14 años. Yo pensaba que ya con 14 años yo iba a ser más santo, iba a rezar más, iba a ser más devoto, iba a ser más fiel. Y me doy cuenta que mientras más más sigo peor entonces muchas veces me como que me decepciono digo señor pero por qué me llamas a ser cura por qué estoy aquí en vez de ser una ayuda puedo ser un escándalo y es ahí cuando me recuerdo me entiende de que ha sido el señor que me ha llamado yo nunca he querido ser cura para todos aquí que ustedes piensan que yo desde que tenía cinco años estaba haciendo misa, ¿me entiendes? Y pensaba ser cura, yo nunca quería ser cura. Cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres hacer cuando sea grande? Yo no ni, ni en la mente pensaba en ser cura. Fue una vocación del Señor en un momento de mi vida, me lo puso, me lo dio. ¿Me entiendes? Y yo simplemente respondí a este llamado. Y estoy aquí. ¿Sabes? Ha sido Él que me ha llamado. Y eso es lo que me consuela en mis momentos de debilidad, en mis momentos de pecado, en 
Thank you. 